저는 그동안 여러 거치대들을 사용해봤고 테스트해봤습니다. 또 어떠한 형태로든 거치대가 있는 것이 좋다 라고 다른 분들에게 말합니다. 그 이유는 단순히 휠 베이스의 거치 때문이라기보다는 페달의 거치 때문입니다. 페달이 고정되어 있지 않으면 사실상 레이싱 휠을 제대로 사용하기 어렵다고 생각하기 때문이죠. 시트까지 연결된 견고한 거치대가 있으면 좋습니다. 이건 뭐 말하나 말아입니다. 하지만 어떤 이유에서건 정말 많은 분들이 레이싱 휠을 책상에 고정하는 경우도 많습니다. 단순히 경제적인 이유일 수도 있고 공간 때문일 수도 있겠죠. 혹은 레이싱 게임만을 하는 애호가가 아니기 때문에 이런 장비에 더 이상 돈을 들이는 게 불필요하다고 느껴서일 수도 있을 겁니다. 어찌되었건 이런 분들을 위한 제품이 지금까지는 거의 없었습니다. 특히나 페달 고정과 관련해서는요. 그런데 이제 나왔습니다. 비교적 저렴한 가격으로요. 우선 저는 이 제품 사용할 이유가 없습니다. 제가 쓸 이유가 없죠. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 많은 분들이 책상을 이용하고 있는 것을 알고 있기 때문에 또 개인적으로 궁금하기도 해서 제가 먼저 페인에다가 이 제품을 빌려달라고 요청을 했습니다. 현재 이 제품은 기본 제품이 있고 페달 높이를 높이는 프로파일 부품을 따로 판매하고 있는데요. 구조는 굉장히 단순합니다. 하지만 처음 받았을 때 이렇게 뭉치로만 받다 보니까 선뜻 어떻게 조립해야 할지 잘 모르겠더라고요. 설명서가 있기는 한데 순차적으로 설명하고 있지 않기 때문에 실제 구조에 비해 설명서가 더 어려워 보였습니다. 자 이렇게 생긴 부품이 있는데요. 이게 슬라이드가 되도록 하는 겁니다. 나사를 살짝 미리 넣어서 조립하는 게 편합니다. 그러니까 이것의 용도만 알면 조립은 아주 간단합니다. 페달 고정 부위도 아래 위로 다 슬라이드가 되다 보니 시중에 나와 있는 어떤 페달이라도 마운트할 수 있습니다. 저는 파나텍의 CSL 엘리트 페달과 로드셀 브레이크를 마운트했습니다. 또 페달 마운트는 기본적으로 이렇게 사무용 의자의 바퀴를 홈에 넣어 사용할 수 있도록 만들어져 있습니다. 이 바는 사용하지 않을 때 접을 수 있도록 되어 있고요. 아, 조립을 하고 이제 사용을 해봤는데 결론부터 말씀드리면 아주 훌륭하고 쓸만합니다. 처음에는 바퀴에 이런 가이드가 있는 아, 의자를 사용하니까 페달을 강하게 밟았을 때 홈에서 바퀴가 빠졌습니다. 아, 이제 듀오백 의자 같은 것들의 바퀴가 이런 형태거든요. 이런 형태의 바퀴는 홈 안에 완전히 들어가지 못하더라고요. 일반적인 바퀴가 달린 의자는 아주 견고하게 고정이 되었습니다. 그래서 바퀴가 달린 의자를 사용하실 분들은 가이드가 있는 바퀴는 사용이 어려울 수 있다는 점을 참고하시고요. 자, 이제 제 사용 경험을 좀더 구체적으로 말씀드리기 위해서 제가 사용한 페달에 대해 설명을 드려야 할것 같습니다. 그동안 이 페달이 굉장히 견고한 거치대에 설치되어 있었기 때문에 이 엘라스토머 스프링의 강도를 약간 강하게 사용했었거든요. 아마 트러스트 마스터 페달 사용하시던 분들은 그냥 안 움직인다고 느낄 정도일 겁니다. 거기다가 파나텍 로드셀 페달은 최대 하중, 그러니까 풀 브레이크가 되는 하중을 조절할 수가 있습니다. 센서 자체의 최대 하중은 90kg인데 이걸 퍼센트로 조절을 할 수가 있고 기본 상태가 50%, 즉 45kg의 힘이 주어졌을 때풀 브레이크가 된다는 거죠. 제가 엘리트 로드셀 페달을 비교적 딱딱하게 사용했고 또 로드셀의 최대 하중을 약 6, 70% 정도로 사용했습니다. 그러니까 약 60kg 내외로 사용을 해왔다는 거죠. 처음 이 페인 페달 마운트에 기존과 똑같은 설정으로 사용하려고 하니 페달 밟는 게 힘들었습니다. 이건 이제 두 가지 정도의 이유가 있는 것 같습니다. 첫 번째는 일반적으로 의자 자체가 신축성을 가지고 있습니다. 아주 유연하죠. 왜 그러냐 하면 보통 편하게 앉기 위해서 만들어진 거니까요. 그래서 의자 자체의 신축성 때문에 큰 힘을 주기가 힘들었습니다. 바퀴나 페달 부분이 아무리 견고하게 고정되어 있다 하더라도 등받이 부분은 딱딱하게 버티고 있는 것이 아니니까요. 두 번째로 각도도 영향을 주는 것 같습니다. 페달이 낮은 위치에 있다 보니까 페달을 무릎까지 이용해서 몸 전체로 민다기보다는 비교적 발목 힘에 의존하게 되는 것 같았습니다. 보통 저는 거치대에 앉았을 때 포지션이 이런 자세가 되는 걸 좋아하거든요. 이래야지 페달을 좀더 강하게 밀 수가 있습니다. 페달에 큰 힘을 주려면 은 밟는 것보다는 미는 게 아무래도 좀더 유리하겠죠. 그래서 엘라스토머 스프링을 원래 기본 상태로 바꿨습니다. 좀더 말랑말랑한 것으로 교체를 했고 또 로드셀의 최대 하중을 30% 정도로만 사용했더니 그 다음부터는 아주 편안하게 사용할 수 있었습니다. 이 상태로는 아주 만족스러웠어요. 아, 그렇지만 지금 뭐이 상태조차도 아, 일반적인 트러스트 마스터 페달보다는 더 풀브레이크가 어려운 정도입니다. 이 페인 페달 마운트에 수백만 원짜리 하이엔드 제품을 아주 딱딱하게 사용하시려는 분들은 거의 없을 것이라 생각을 하고 뭐 솔직히 없을 거예요. 네. 그래서 파나텍의 클럽스포트 V3나 엘리트 로드셀 페달 정도까지는 충분히 사용할 수가 있고 대신 밟히는 강도나 감도는 약간 부드럽게 설정하셔야 할 수도 있습니다. 
그런데 페달을 강하게 밟을 수 있었던 두 가지 이유 중에 바로 이두 번째 이유 각도 이거는 어느 정도 극복할 수가 있습니다 바로 추가로 판매되는 이 프로파일 부품을 이용하면요 추가 부품을 이용해서 이렇게 페달의 높이를 높일 수가 있습니다 그래서 이 부품을 달고 사용을 해봤습니다 그래서 그 결과는 와우 네 페달 높이가 높아지면서 더큰 힘을 줄 수가 있었습니다 그래서 결국 제가 원래 쓰던 설정과 비슷하게 이 엘라스톤 머스프링을 강한 것으로 교체를 했고 로드셀의 하중은 50%, 뭐 60% 정도까지 높여도 충분히 사용할 수가 있었습니다 대신 약간의 단점이 있었는데 높이가 높아지고 또 제가 페달의 압력을 더 강하게 설정을 했더니 이렇게 세게 밀면 바닥 부분이 살짝 들리더라고요 그래서 이 접히는 부분을 좀더 강하게 조였더니 이 들리는 현상은 사라졌는데 잘안 접히게 되었습니다 이 부분을 제외하고는 페달의 높이가 높아지다 보니 페달을 누르는 각도가 좀더 편안하고 자연스러워졌고 또 페달도 더 강하게 밟을 수 있게 되어서 이 높이 브라켓이 있는 것이 훨씬 좋다는 생각이 들었습니다 지금껏 이야기한 것들을 가지고 장단점을 정리해보면 은 장점은 기타 심레이싱 장비들과 비교했을 때 엄청나게 저렴합니다 조립도 간단하고 조절성도 아주 좋습니다 단점은 조립 설명서가 아, 불친절하다 뭐이 정도인 것 같습니다 아, 실제 조립은 되게 간단한데 설명서가 마치 더 어려운 것처럼 보여주고 있어요 어, 그래서 뭐 결론적으로 이 제품은 그러니까 책상에서 레이싱 휠을 사용하시려는 분들에게는 거의 유일한 솔루션입니다 또한 뭐 훌륭한 제품이고요 저 개인적으로는 아, 페달 안 밀리게 한다고 뭐 이런저런 방식으로 스트레스 받는 것보다 이 페달 마운트 하나 구입하시는 것이 훨씬 나은 것 같고 전 개인적으로 이 제품 추천합니다 그런데 과연 이 제품의 수요가 정말 많을까? 라는 의문이 도 들더라고요 아, 뭐 제가 걱정할 일은 아닙니다만 애초에 말씀드린 것처럼 책상에서 레이싱 휠을 사용하는 그 이유 자체는 뭐 각양각색일 테지만 일종의 뭐 공통된 부분이 있다고 생각되는 게 있습니다. 레이싱 게임 장비에 더 이상의 돈을 드리고 싶어 하지는 않을 것 같아요. 모두가 그런 건 아니겠지만 어, 책상 사용자분들이 어느 정도 이런 면이 있을 것 같습니다. 책상에 T150이나 T300 정도의 제품을 사용하시는 분들은 꽤 계실 수가 있는데 책상에 DD 휠을 거치해서 사용하시려는 분들은 많지 않을 것 같거든요 이 무슨 말인가 하면 은 체감상 수백만 원짜리 제품을 더 편하게 사용하기 위해서 몇만 원짜리 제품을 구입하는 건 그렇게 부담이 되지가 않는데 이게 내가 기존에 십몇만 원에서 뭐한 삼십만 원짜리 제품을 사용하겠는데 여기에다가 어 칠팔만 원짜리 제품을 더 추가한다는 라 거는 뭔가 체감상 더큰 돈을 쓰는 것처럼 느껴질 수도 있다는 거죠 이 페인 페달 마운트 제품 자체는 아주 좋고 또 실제로 저렴합니다 그런데 이 제품의 수요층에게는 저렴하지 않게 느껴질 수도 있다는 이야기입니다 거기다가 이 페달 높이 브라켓까지 구입하게 되면 뭐 십몇만 원 하거든요 분명 이렇게 쓰는 게더 좋긴 하지만 아 뭔가 내가 가지고 있는 제품에 비해서는 큰돈 들이는 것 같은 그런 뭐 느낌적 느낌이라고 할까요? 네. 역시 뭐 제가 걱정할 일은 아니기 때문에 그건 알아서 판단하시고요 어, 이런 면까지 전체적으로 생각을 해보면 은이 페달 마운트 제품은 레이싱 게임용 페달도 뭐 페달이지만 아, 오히려 비행 시뮬레이션 쪽 게이머 분들에게는 좀더 유용하지 않을까 라는 생각도 듭니다 그 이제 그 비행 시뮬레이션에 보면 러더라는 게 있거든요 페달처럼 밟는 그런 거를 사용하는 게좀더 좋을 것도 같아요 책상에서 레이싱 게임을 하는 거는 공간적인 이유가 되었건 뭐든 간에 대체로 좀 어쩔 수 없는 선택인 경우가 많을 것 같습니다 저도 그닥 뭐 추천하는 방식은 아닙니다 뭐 포스 페드백이라는 것도 있고 그러니까요 반면 비행 시뮬레이션은 뭐 제가 뭐 얼핏 생각하기에는 책상 말고는 뭐할 때가 마땅치가 않은 것 같아요 어, 정말 뭐 개인용 어떤 콕핏 같은 것을 제작하지 않는 이상은요 그러니까 오히려 이런 경우는 이 페달 마운트가 어쩔 수 없는 선택이 아니라 꼭 필요한 선택이 되는 것 같습니다 비교적 심레이싱 게이머 분들보다는 비행 시뮬레이션 게이머 분들이 책상에서 하는 경우가 더 많을 것 같고 책상을 사용하는 게 이질감도 더 적을 것 같거든요 거기다가 페인에서 비행 스틱과 스로트를 책상에 거치할 수 있는 제이페인이라는 제품도 출시를 했는데 오히려 이 제품들과 함께 비행 시뮬레이션용으로 사용하는 게 좋은 솔루션이 될 수도 있을 것 같습니다 그래서 다음에는 이 제이페인 제품과 트러스트 마스터의 호타스 워호그 사용기로 찾아뵙겠습니다